Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenido a la casa del Señor. Welcome to the house of the Lord. Amen. 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 I like that when some of you guys are standing up. Me gusta cuando uno ya los hermanos están preparando, parándose. Por favor, si puede ganar su Biblia hasta Salmo 95. Open up your Bibles to Psalms 95, please. Psalms 95, Salmos 95. La palabra de Dios dice así. Venir, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y el Rey grande sobre todos los dioses. Amén. 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 The word of God says, Oh, come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving. Amen. Amen. Let us shout joyfully to him with songs. For the Lord is a great God and a great king above all gods. Amen. 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 Praise the Lord. Let's, let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this beautiful day. We thank you, Lord, for being our king, our Lord, our Savior. Lord, we ask you to bless us this morning, Lord. Open up our hearts to receive your word this morning. We just want to worship you, Lord. And we just want to give you thanks for everything, Lord. In Jesus' name we pray. We thank you, Lord. Amen. Amen. God bless you, church. Amen. Gracias, hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bendiciones. Amen. Bienvenidos a la casa del Señor. Es un placer verles aquí junto con su pueblo. Amen. Para adorarle. Praise the Lord. We're all so happy to see you here in the house of worship this morning. So happy to see all the smiling faces. God bless each and everyone this morning. As we worship together today, we're going to begin with, Lord, I lift your name on high.
manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda la tenga. No se pierda, más tenga vida eterna. For God so loved the world that He gave His only begotten Son for every single one of us. Le damos gracias con Dios. We give you thanks, Heavenly Father. Nuestra alma se regocija en medio de tu presencia. Our soul sings and rejoice amongst your presence here with us. Porque dice tu palabra que tú habitas en medio de la adoración de tu pueblo. Because your word says that you dwell amongst the worship in our hearts. Te damos las gracias por tu presencia, Señor. We give you thanks for your presence here, Lord. Por la vida que nos brindas, Señor. For the life that you provide for us. La salud de los que estamos hoy en día aquí. And the health that we all have here in your house of worship, Lord. Te damos muchas gracias, Señor. We give you thanks, Lord. Tu nombre sea glorificado. May your name be worshipped here this morning. En todo tiempo. And at all times, Lord. En el nombre de Jesús. In the powerful name of Jesus. Y todos decimos. And we all say. Amen. Amen. Oh, yeah, Dios Cristo vive, hermanos. Amen. Praise the Lord Jesus lives. Tomen asiento, mis amados. Buenos días. God bless you all. Dios los bendiga a todos. What a joy it is to see you in the house of the Lord. Me da mucho gusto verlos en la casa del Señor. I want to invite you to open your Bibles to John chapter number 2. Les invito a que abran sus Biblias, por favor. El Evangelio según San Juan, capítulo número 2. John chapter 2. Juan, capítulo 2. And for those of you who are interested in learning what you can do, what the Bible tells us uh, we must do when our tank is running low, come back on Wednesday night and we'll continue our Bible study on that topic. Y para aquellos que quieren saber qué hacer de acuerdo a la Biblia cuando el tanque se nos está vaciando, venga el miércoles y vamos a continuar ese estudio. Una bienvenida cordial a María de Jesús, tuve el placer de saludarla. María de Jesús, bienvenida. Un gusto poder tenerla con nosotros. Dios la bendiga. Tenemos a otro visitante, alguien más que nos visita hoy, que nos acompaña por primera vez. Is there anyone here who's joining us for the first time? No? Okay. All right. I think all of our quote-unquote visitors have been here before, and, and we're certainly happy to see you back. I also want to say happy birthday to those who had birthdays this past week. Um, our, our sister Itzel Pulido, happy birthday. She had a birthday on the 9th, and also her brother on the 6th. Amen. And then by faith, tomorrow, Lauren, you're going to have a birthday tomorrow? Is that correct? Okay. <laughs> Amen. Felicidades a los cumpleaños. Now, they're all young, right? They can still celebrate birthdays. But the rest of us, we stopped celebrating years ago. Nuestras hermanitas están jóvenes, siguen celebrando cumpleaños, pero los demás, bueno, ya terminamos, ¿verdad? Ya completamos. John chapter number two, please. John chapter number two. Some of you may recognize this passage of scripture. Algunos de ustedes reconocerán este pasaje. Uh, today's message is titled, The First Miracle. El mensaje de hoy se titula, El Primer Milagro. And last Sunday, we looked at the first parable. And the significance of the first parable is that unless you understand the meaning of that first one, you won't understand the meaning of the others. And the reason for that is because that very first parable tells us that how you listen to God's word matters. El domingo pasado estuvimos aprendiendo acerca de la primera parábola y aprendimos que la primera parábola nos enseña que si uno no entiende el significado de esa primera parábola, no entenderemos las demás, porque lo que la primera parábola nos enseña es cómo nosotros escuchamos la palabra de Dios importa. And if you remember, we learned about the four different soils y aprendimos acerca de, los, de las cuatro tierras distintas y cómo la semilla revela la tierra. And we learned about how the seed reveals the soil. And of course, the soil is your heart y la tierra es el corazón de uno. And that is why we must ask God each day, God, change my heart. Give me a receptive heart. Y es por eso que cada día usted y yo deberíamos orar a nuestro Dios. Dios, cambia mi corazón. Dame un corazón abierto, un corazón receptivo a tu palabra. 
And so today we're going to turn our attention to the very first miracle. Y hoy vamos a poner nuestra atención al primer milagro. Oremos. Let us pray. We thank you, God, for this time of worship, this time of prayer, this time of fellowship, and now this time in your word. I pray that you would prepare our hearts and minds to be highly edified and greatly blessed as a result of the teaching of your word. I thank you for all who have come. Thank you for all those who have recently celebrated a birthday or by faith will be celebrating one soon. And Lord, we pray for all the needs of your people. Lord, you know the needs of your people. For the sick, for the discouraged, for those who are going through difficult times, those in the middle of decisions, that you grant them your great wisdom. We pray for all the needs of your church at this time. And we thank you for your goodness and faithfulness. Te damos gracias Dios por este tiempo en que podemos gozar del compañerismo. También la adoración, la oración y ahora en tu palabra. Prepara nuestros corazones para ser altamente edificados y bendecidos. Que tu palabra Dios entre a nuestros corazones con el efecto de poner en acción estas verdades. No olvidando las necesidades de todo tu pueblo, Dios. Tú conoces todas las necesidades. Tú conoces las oraciones, las peticiones que tenemos delante de ti. Oramos por ellas y te damos gracias por los cumpleaños que se han celebrado y se celebrarán esta semana. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Today we turn our attention to Jesus' first miracle. Hoy estaremos hablando acerca del primer milagro de Jesús. It's recorded in the book of John, one of the four gospels in the Bible. Y se encuentra este milagro en el Evangelio según San Juan. In fact, the, four, the first four books of the New Testament are referred to as gospels. Y los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento se reconocen como los evangelios. Porque nos dan una cronología acerca de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Jesucristo. The reason they're called Gospels is because they provide a chronicle or a sequence, uh, the good news of Jesus' life, death, and resurrection, the basis of our salvation. Each Gospel was written by the person who bears its name and with an intended audience in mind. Y cada uno de estos recuentos de la vida y el ministerio de Jesús fue escrita por una persona distinta y con una audiencia en particular. For example, the Gospel of Matthew was written by Matthew the Apostle, and he speaks to the Jews and the deeply religious of the day. Por ejemplo, el Evangelio según San Mateo fue escrito por Mateo, uno de los apóstoles, y su audiencia que él tenía en mente fueron los judíos y los religiosos del día. El Evangelio según San Marcos fue escrito por el hermano Juan Marcos, un asociado del apóstol Pedro, y él habla a los romanos. And the Gospel of Mark was written by John Mark, a close associate of the Apostle Peter. And he writes to the Romans. The Gospel of Luke was written by Luke the physician, a friend and traveling companion of the Apostle. Luke was a Greek, speaking to the Greeks. El Evangelio según San Lucas fue escrito por el Dr. Lucas quien fue un compañero y un amigo del apóstol Pablo. Lucas era griego y él escribe a los griegos. Now these first three gospels are called synoptic because they set together with a common view. And that's what the word synoptic literally means, together sight. Y esos tres evangelios, los primeros tres del Nuevo Testamento, se, se llaman los evangelios sinópticos porque ven con una un punto de vista con una perspectiva común. Matthew, Mark, and Luke cover many of the same events in Jesus' life, most of them from Jesus' ministry in Galilee. Y ambos evangelios registran y recuentan la vida y el ministerio de Jesús en una manera muy similar. Nearly 90% of Mark's content is found in Matthew, and about 50% of Mark appears in Luke. And all the parables of Christ are found in the synoptics. Para darles un ejemplo, un 90% del de contenido en el Evangelio de Marcos se encuentra en Mateo y un 50% del Evangelio de Marcos se encuentra en Lucas. Y todas las parábolas de Cristo se encuentran en los Evangelios sinópticos. Now that leaves us with one. Eso nos deja con un Evangelio. The Gospel of John, which was written many years later, speaks to 
all of us, speaks to a broader audience. El Evangelio de Juan, que, quien fue escrito muchos años después, tiene una audiencia más ampliamente. Esta, este Evangelio es para todos. That's one of the reasons why when someone's new to Christianity, they're new to the church, they've never read the Bible before, we often tell them start with the Gospel according to John. Y es por eso que cuando alguien quiere aprender acerca de Dios, del cristianismo es nuevo en la iglesia, ¿qué les decimos? Empieza con el Evangelio según San Juan. John 20, 31 says, But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. Juan 20, 31 nos dice, Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. And because this gospel was written many years later, for a broader audience and for its intended purpose, the Gospel of John is different from the other three synoptic Gospels. Y el hecho de que este Evangelio fue escrito muchos años después para una audiencia más amplia con este propósito que nos dice en Juan 20, 31, este Evangelio es distinto a los otros tres Evangelios sinópticos. Por ejemplo, el Evangelio de, de Juan comienza no con la genealogía humana de Jesús, sino con su divinidad. For example, the other three Gospels begin with the human genealogy of Jesus. But John begins with his divinity. With his divinity. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Juan 1.1 que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. And John's gospel contains no parables, but it does contain eight of Jesus' miracles or signs. El Evangelio de Juan no contiene parábolas, pero sí contiene ocho de las muchas señales o milagros que hizo Jesús. Now, this does not mean that he only performed eight, but these are the eight that John decided to write about. Esto no quiere decir que Jesús solamente hizo ocho, sino que estas son las que escogió Juan de escribir. And John himself alludes to the many more that Jesus performed in John 21, 25, where he says, And there are also many other things that Jesus did, which if they were written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written. Amen. Y Juan mismo nos dice por qué se dedica a escribir acerca de estas señales, de estos milagros, nos dicen Juan 21, 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían de escribir. Amén. Now, this is a very long introduction, right? Es una introducción muy larga. But there's a reason why I'm spending so much time explaining this to you. Because... It provides the context to understand and pick up the clues on the way in which John narrates this first miracle. Y la razón que estoy pasando tanto tiempo proveyendo este trasfondo, esta información, es porque entendiendo el contexto, nos daremos cuenta lo que Juan nos quiere decir acerca de este milagro importante. John 2 presents to us the first of many miracles the Lord Jesus performed during his earthly ministry. And all this, this took place years ago, like all scripture, the event, this event in history teaches us so many things that we could apply to our own life today. Y aunque es verdad que este encuentro, lo que vamos a leer hoy en Juan 2, ocurrió hace miles de años, este evento en la historia, hasta el día de hoy, nos sigue ofreciendo muchas enseñanzas que usted y yo podemos Aplicar. All right, so that, with that in mind, let's go to John chapter 2. Con esto en mente, leamos acerca de Juan capítulo 2. Amen? John chapter 2, verse 1. On the third day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Now, both Jesus and his disciples were invited to the wedding. Dice el versículo 1, capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas. En Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. The very first thing we notice in this passage is that Jesus was invited. 
Lo primero que notamos en este pasaje es que Jesús fue invitado. Es amazing. ¿no? The very first miracle he performs was where? At a wedding. Okay. El primer milagro que hizo Jesús en su ministerio fue donde? En una boda. Okay. That is why every time, anytime anyone gets married, I say that's a miracle. Por eso digo, hermanos, cada vez que alguien se, una pareja se casa, digo, ay, qué milagro. Amen. But Jesus was invited. A Jesús lo invitaron. He did not crash the party. They were not wedding crashers. Okay. Él, él no llegó a solas. Él no eh, se interpuso. Uh, so it is possible that they would not have gone to that wedding that day unless they were invited. Es posible que Jesús y sus discípulos no irían a esta boda si no fueran invitados. So here's the important first lesson. Jesus was invited. The very first miracle that he did, he did because he was invited into the lives of the people who benefited from it. The couple who were getting married. La razón que es, esto es importante es porque nos da a entender que si nosotros queremos ver milagros en nuestras vidas, Necesitamos invitar a Cristo a nuestras vidas. Es posible que Jesús no llegaría, pero esta pareja tuvo eh, la conciencia de invitar a Jesús y a sus discípulos. Friends, if we need a miracle from the Lord, we need to call on Him. We need, we still need to invite Him. We can't expect Him to work His wonder-making power if we won't even give Him room in our lives. No podemos que Jesús haga su obra milagrosa en nuestras vidas si no le hacemos campo en nuestros corazones y lo invitamos a nuestras vidas. Have you invited Jesus into your life? ¿Has invitado a Jesús en tu corazón? Is your life too crowded or too busy for Jesus? ¿Es demasiada ocupada o demasiada eh, llena tu vida para Jesús? ¿Lo has invitado a tu vida? John chapter 2, verses 3 and 4 says, Jesus said to her, Woman, what does your concern? Verse number 3 says, And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, They have no wine. And Jesus said to her, Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. Siguiendo el, el texto, Juan 2.3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. And so next, aside from inviting Jesus into our daily lives, we should make sure that we tell him what we need. La segunda enseñanza de, esta para, de, de, este, de este milagro es que cuando, a, a pesar o además de invitar a Cristo a nuestras vidas, tenemos que expresar y comunicar lo que necesitamos. We see here that Mary says they ran out of wine. María le dice a Jesús, se les terminó el vino. Remember, this was a wedding. And in those days, weddings were not a four-hour affair. They went on for days. Okay? En esos días, las bodas no duraban cuatro o cinco horas. Las bodas duraban días, hasta una semana. Okay. Y el novio era el que estaba encargado de, de solventar todos los gastos. And the groom and his family were responsible for putting on the best party that they could to finance and make sure the guests were fed. So to run out of wine at a wedding for all the guests would have been shameful. Y estar en una situación donde se les termina la comida o se les termina el vino, hermano, sería algo vergonzoso, algo penoso para la, fami la familia del, del novio. And notice how the miracle happened in a moment of lack. Y fíjense, hermanos, cómo este milagro ocurre en un tiempo de necesidad. How many times have we felt like God didn't give us what we needed or what we longed for? ¿Cuántas veces hemos pensado, por qué Dios no me da lo que necesito? ¿Por qué no me da lo que me falta? Well, we have we ever told him what we needed in the first place? ¿Le hemos dicho a Jesús? ¿Le hemos comunicado lo que necesitamos en nuestra vida? Or did we just expect him to give us what we needed without even asking? O estamos esperando que él nos dé lo que necesitamos sin pedirle. You know, James chapter 4, 2 tells us, you do not have because you do not ask. Santiago 4, 2 dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hey. How many times do we take the attitude, oh, God knows what I need. He knows what I want in my heart, but he doesn't give it to me. But you never pray. You never ask him for it. 
¿Cuántas veces nosotros no tenemos la actitud de decimos Dios, Dios, tú sabes lo que necesito, tú sabes lo que me hace falta, ¿por qué no me lo das? Pero nosotros no, no nos atrevemos y tomamos el tiempo de pedírselo a través de la oración. Amén. Hermanas, ¿su esposo sabe la, lo que le hace falta a usted, lo que usted necesita, lo que usted desea? Let me see how many wives do we have here. Does your husband know what you need? Does he know what you want? So you can say amen, ladies. It's okay. In fact, if your husband's sitting next to you, say amen very loudly. Okay? Si su esposo, grita amen, hermanos. Okay? What if you never tell him what you need or what you want? Que si usted nunca le dice lo que necesita o lo que, lo que desea. No, you got to remind them, right? Tiene que recordarle, sí o no. Okay? In, in the same way, it's not that God doesn't know. He knows. He knows all things. But God takes pleasure in us asking. Y no es que Dios, hermanos, no sepa porque Dios lo sabe todo. Él lo conoce todo. Pero Dios se deleita en que nosotros le pidamos. And remember the message from a few weeks ago. Why do we pray when God is sovereign? Because prayer demonstrates our faith. And prayer helps us. Y si recuerdan el mensaje de algunas semanas atrás, les dije, ¿por qué oramos aún cuando sabemos que nuestro Dios es soberano? Porque Dios se deleita en nuestra oración, nos pide que oremos, nos exige, pero también porque demuestra fe y esperanza en Dios y también porque la oración es bueno para nosotros. Now, the Lord himself promised in John 14, miren sus Biblias Juan 14, Verses 12 through 14, if you see in your Bibles, John 14, throughout 12 through 14, Jesus himself says, Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, will he, he will do also. And greater works than these he will do, because I go to my Father, and whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Y Jesús nos dice aquí en Juan eh, 14 del 12 al 14 de cierto de cierto os digo el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo y si algo pidiereis en mi nombre yo lo haré don't assume look God knows all things and he knows what I need so I don't have to tell him You have to express your need to him. It shows you believe he can meet your need and you are giving your need and your burden over to him. In a sense, you are inviting him into your life to help you with your problem. Hermano, no, no se quede pensando, bueno, Dios lo sabe todo, Él sabe lo que necesito, no tengo que decirle. No, no, hermano, hermana, exprese su necesidad a Él. Porque esto muestra que usted cree que Él puede él puede con su necesidad y usted está entregándole su necesidad y su problema a Él. En un sentido, usted lo está invitando a Dios a su vida para que le ayude con su problema. So inviting Jesus and communicating your need to Him opens the door to the miracle. That's what we learn. Cuando alguien invita a Jesús a su vida y comunica, expresa su necesidad, eso abre la puerta al milagro. And this is what we see next. Es lo que vemos enseguida. Going back to John chapter 2, regresando a Juan 2, verses 5 through 11. Juan 2, del 5 al 11. Juan 2, del 5 al 11. Dice, su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevad al maestro Sala. Y se la llevaron. Y cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo, lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todos los hombres sirve primero el buen vino. Y cuando han bebido mucho, entonces el inferior, más tú, has reservado el buen vino hasta ahora. Y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, 
y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora mediten sobre eso un momento. Look at John chapter 2, verses 5 through 11. Here's a miracle. So his mother said to the servants, whatever he says to you, do it. Now they were there set six water pots of stone according to the manner of purification of the Jews, containing 20 or 30 gallons apiece. Jesus said to them, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. And he said to them, draw some out now and take it to the master of the feast. And they took it. And when the master of the feast had tasted the water that was made wine and did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom. And he said to him, every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior. You have kept the good wine until now. And this beginning of signs Jesus did in Cana of Galilee and manifested his glory, and his disciples believed in him. Okay. Now, we've all read this before. We've heard messages about this in the past. It's easy to gloss over the details. Okay? Muchas veces, cuando uno conoce un pasaje, lo ha leído anteriormente, ha escuchado mensajes basados en este pasaje, es fácil sobrepasar algunos detalles importantes. And this chapter is filled with very small but very important details. Y este pasaje está lleno de muchos detalles pequeños pero profundos. And I just don't have the time to go word by word for word this morning. No tengo el tiempo de pasar palabra por palabra esta mañana, pero les animo a que lean cuidadosamente los versículos que les acabo de leer. But I encourage you to read very, very carefully, word for word, verse by verse, the verses we just read, because you'll find a lot of richness in the events that followed after Mary tells the servants to do what Jesus said. Porque encontrarán, hermanos, muchos detalles importantes que siguieron cuando María les dice a los sirvientes ahí que hagan lo que Jesús les dice. Now, this is the third lesson we learned from this first miracle. Number three, what Jesus does always surpasses what we can do. Esto nos trae la enseñanza número tres, que lo que Jesús hace siempre supera lo que nosotros podemos hacer. What Jesus does for you is always better and greater than what you can do for yourself. Lo que Jesús hace por usted siempre es mejor y, me, y, y mayor que lo que uno puede hacer por sí mismo. John tells us what Jesus did from plain water surpassed the wines that the bridegroom himself prepared. El vino que Jesús hizo del agua, nos dice Juan, el maestro Sala se quedó atónito porque era de una calidad fina. Upon tasting the wine that Jesus made, the master of the feast told the bridegroom, The master of the feast was wonderfully surprised. He didn't even know what had happened or how it happened. But we all know Jesus turned water into wine. Now, friends, Jesus will always surpass all that we can do, whether it's striving to live a holy life, serving him in ministry, doing service to others, or simply taking care of our own half families. Jesus can and will help us to do better than we could possibly do ourselves. En cualquier área o aspecto de nuestras vidas, si permitimos que Jesús entre en nuestra vida y haga por nosotros, siempre va a superar lo que hace Jesús por nosotros y en nosotros si le permitimos. But sometimes you and I do make a mistake. We take the attitude, Jesus, I will only call you when I really need you. Pero a veces nosotros los cristianos cometemos este error. Decimos, Jesús, te voy a llamar, pero cuando verdaderamente te necesite. Now, what happens when you wait till the last possible moment? ¿Qué pasa cuando esperamos hasta el último posible momento para invitar a Dios a nuestra vida? What happens? And then if nothing happens, what do we say? God, where were you when I needed you? Okay. Y si nada pasa, ¿qué decimos Dios? ¿Dónde estuviste cuando te necesité? The, the, the point of this, of this miracle, of this story, 
is that you have to invite Jesus before you need the miracle. <laughs> el punto, hermanos, es que tenemos que invitar a Jesús a nuestra vida antes que necesitamos el milagro. And we have to communicate to him what we need. Y tenemos que expresar nuestra necesidad a él. Esa invitación y esa comunicación es lo que abre la puerta para que Jesús supera lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. It's that invitation and that communication that opens the door for Jesus to surpass what you and I can do in our lives. Some people say, well, I haven't seen a miracle in my life in months, in years. Algunos dicen, Ay, yo no he visto un milagro en mi vida en meses, en años. Ay, pobre de ti. Porque no has invitado a Jesús a tu vida. Si no quieres milagro, no lo invites. Hazlo tú solo. And people who think that way and say that and have that attitude deserve to be in that situation because they're not inviting Jesus into their life. They prefer to live life according to only what they can do instead of saying, God, I need you. I need you now. I need you every day. Will you please come into my life? You're not just a guest in my, home, in my house. You're part of my life. You're part of my family. You live here, Lord. Señor, tú no solamente eres un visitante aquí en mi hogar, en mi vida. Tú resides aquí. Tú eres parte de este hogar. Now look at John chapter 2, verse 11, Juan 2, 11. Now John tells us why Jesus did what he did. Ahora Juan nos explica por qué Jesús hizo lo que hizo. This is the beautiful part of this gospel. John is repeatedly telling us what this means. Y este evangelio está lleno de... De, de versículos como este en donde Juan nos explica nos dice con claridad por qué hizo Jesús lo que hizo John 2.11 This beginning of signs Jesus did in Cana of Galilee and manifested his glory and his disciples believed in him Dice este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Now, who believed in him? ¿Quién creyó? Quién, ¿Quiénes creyeron en él? Sus discípulos, his disciples. Remember, this was his first miracle. Recuerda, ese fue el primer milagro. They were just getting acquainted. Apenas estaban conociendo. Los discípulos estaban, bueno, eh, es el quien dice que es, lo estaban siguiendo, pero todavía no estaban ahí, ¿me entienden? The disciples were already following Jesus, but they hadn't seen him do these things before. They weren't 100% convinced. And Jesus convinced them. Now, jo, notice that John did not use the word miracle to describe what Jesus did. Ahora, noten que Jesús no usó la palabra milagro para describir lo que hizo. Usó la palabra señal. The Greek word for miracle is terra, teras or dunamis, which means a wonder, a power, a marvel. But instead, John uses the Greek word simeon throughout his gospel. And that word means, it refers to a sign. Okay? En su evangelio, Juan nunca usa la palabra griega tera o dunamis, que literalmente quiere decir un milagro, alguna maravilla. En vez, Juan usa la palabra griega simeón, que quiere decir un señal. Un señal. And John used the word sign here to refer to a significant displays of power that pointed beyond themselves to the deeper divine realities that could be perceived by the eyes of faith. Y la razón que lo llama señal es porque solamente... Los que veían lo que atestiguaban lo que Jesús hacía con ojos de fe captaban exactamente lo que Jesús estaba haciendo. 
By this word, John emphasized that miracles were not merely displays of power, but had a significance beyond the mere act themselves. Lo que nos dice Juan es que lo que Jesús hacía no era solamente para que la gente se maravillara y que la gente se impresionara, sino que detrás de ese milagro, acto milagroso, había un propósito divino. And if you notice, John selects a select number of these signs that he uses to proclaim Jesus' divinity. Y Juan usa un grupo de estas señales para mostrar y proclamar la divinidad de Jesús. Not just a miracle worker, but that he is a son of God who is one with God who came to save. Y, y no lo explica o lo describe para que la gente vea a Jesús como un, alguien que hace milagros para que se impresionen de él, sino para que la gente se diera cuenta que Jesús era el Hijo de Dios. Era uno con Dios. Y que vino a salvar. Now John reinforces this message in the concluding climactic word of the gospel. Y, y Juan fortalece este mensaje en el capítulo 21-25. Look in your Bibles at John 21-25. Miren en sus Biblias Juan 21-25. John 21-25. And many other signs truly did Jesus in the presence of the disciples which are not written in this book. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. And look at verse 31 in chapter 20. Y miren lo que dice en el capítulo 20, versículo 31. Look at what John writes in John 20, 31. But these are written that you might believe Jesus is Christ, the Son of God, and that believing you might have life through his name. Dice Juan 20, 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. This is why this was written. Okay. Por esto fue escrito esto. You see, Jesus doesn't just want to do miracles in your life. He wants to save you. Jesús no solamente quiere hacer milagros en tu vida. Él quiere salvarte. Él quiere darte la vida eterna en su presencia. He wants to give you eternal life in his presence in heaven. And those who only seek him for his miracles miss the whole point of his coming and his ministry. Y aquellos que no más buscan a Dios para ver qué puede hacer él por ellos Oh, hermanos, no alcanzan a ver verdaderamente lo que Cristo puede y quiere hacer por ellos. Have you invited Jesus in your heart? Have you received the gift of his salvation? Has invitado a Cristo a tu corazón? Has recibido a Cristo como salvador de tu vida? That's why he came. Por eso vino. Oremos, let's pray. We thank you, God, for this time in your word. Thank you for these wonderful signs, these amazing miracles that continue to amaze us even today. And we learn today, without a doubt, that what Jesus came to do always had that singular purpose to reach the lost for Christ to give salvation to those who were lost. And I pray, Lord, that if there's anyone here in person or anyone who is watching that has not invited Jesus into their heart, that they would accept the gift of his salvation so that Jesus would come and save their soul and they might live a life, a life of abundance and blessing following Jesus. Friend, would you like to receive Jesus today? Would you like to know where your soul is headed when you leave this life? You can know today. Jesus came. He died on the cross for your sins. He came to save you. But you have to invite him in your heart. You have to accept his gift of salvation. Will you receive Jesus today? I encourage all of you who are here, just if everyone would just bow your heads for a moment.
close your eyes. If you would like to receive Jesus today and maybe you're sitting here and you're asking yourself, have I done that? Have I really done that in the past? If you're asking yourself that question, if you don't remember, if you're wondering, friend, this is not something you want to take lightly. This is the most important decision of your entire life. If you're unsure, you don't remember, I invite you to say this prayer with me and mean these words in your heart. Say, dear God, thank you for loving me. I recognize that I'm a sinner and I need your salvation. I turn away from my sins and I receive Jesus Christ as Lord and Savior of my life. Help me to follow in your way now, Lord, in Jesus' name. And amigo, amiga, quizás estés aquí pensando, he recibido a Cristo como salvador de mi vida. Quiero decirte que Cristo vino a este mundo precisamente con ese fin y con ese propósito. Todo lo que Jesús hizo todo lo que Él dijo fue con el fin de que el alma del hombre tuviera redención. Cuando Cristo murió en la cruz por los pecados del hombre, Él tomó esa carga, Él tomó nuestra culpabilidad. Cuando resucitó al tercer día, Él conquistó la muerte. Y lo único que tú tienes que hacer es aceptar ese regalo de salvación y recibir a Cristo en tu corazón como salvador de tu vida. Amigo, amiga, ¿lo has hecho? ¿Has recibido a Cristo? Quizás te estés preguntando, ¿lo he hecho en serio? O quizás no te acuerdes si lo has hecho, ¿cuándo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Amigo, amiga, esto no es algo que puedes tomar a la ligera esta es la decisión más importante de tu vida te invito a que recibas a Cristo hoy como salvador de tu vida simplemente haz esta oración cree estas palabras repite conmigo Dios gracias por amarme reconozco que soy pecador y necesito un salvador me arrepiento de mis pecados y recibo a Jesucristo como salvador de mi vida ayúdame a seguirte cada día en Cristo Jesús todos todavía con sus ojos cerrados everyone still with your eyes closed if you pray this prayer today si usted hizo esta oración hoy puede alzar su mano did anyone here receive Jesus Christ alguien aquí que que ha hecho esta oración, alguien que recibió a Cristo. Hay alguien aquí que ha dicho, yo recibí a Cristo. Is there someone here who said, I received Jesus Christ today? I received him as Lord and Savior in my life. Hay alguien aquí. Dios te bendiga. Hay alguien más. Is there someone else? Hay alguien más. Is there somebody else? Don't be afraid, friend. Hay alguien más. Alguien más. Dios te damos gracias. Te damos gracias por esta alma que ha respondido a tu palabra y ha recibido a Cristo como salvador de su vida. Oramos por ella. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces, Dios, lo que ella necesita de ti en este momento. Te damos gracias que lo que ella más necesitaba de ti ya se lo has dado. Y ahora oramos por sus necesidades terrenales. Oramos por ella, Dios, que siga creciendo y te siga buscando en su vida. We thank you, Lord, for this precious soul that gave her life to you this morning. You have just given her what she needed most, not knowing perhaps that she even needed it before she came. But we thank you that she gave her life to Jesus this morning, and we pray for all of her earthly needs, whatever they may be. Thank you, Lord. 
In Jesus' name, amen. Amen, amen, amen. Dios te bendiga, hermanita. Lo sugiere, le van a dar alguna información ahí para atrás. God bless you, amen. God bless you all. Dios los bendiga a todos. Amen. God bless you.